Välkommen till denna introduktion av Revit Architecture 2010. Vi ska rita upp en liten villa som du kan se på bilden här och visa hur vi enkelt kan sätta in väggar, dörrar och fönster, skapa tak och bjälklag. När vi startar Revit Architecture så ser det ut så här där vi får en bild av vilka jobb som vi har hållit på med tidigare. Och sparat. Och vad vi nu ska göra är att starta ett nytt projekt. Vi kan välja direkt här. Men vad vi ska göra nu är att under Revit-knappen välja New och så Project. Eftersom här kan vi då välja en lämplig mall, en projektmall. Och vi tar nu fram en mall för villaboende. Trycker på OK. Vi kan nu titta på de här olika nivåerna som vi har i skapat här i den här villamallen. I projektmallen så har vi lagt in lämpliga höjder för de olika nivåerna. Vi startar på plan 1 och ska börja med att dra upp lite väggar. Vi väljer först en lämplig skala 1 till 100. Och vi väljer nu wall under home fliken. Vi väljer en lämplig väggtyp. Yttervägg. 300 mm blir bra. Vi behöver inte vara så noga med detta i början. Eh, vi talar om att vi ska gå upp till plan 2. Och väljer rektangelverktyget. När vi har valt väggtypen så ska vi gå ut och dra upp våra väggar. Vi har ju valt rektangel här så att vi klickar bara två gånger för att få ut rektangeln. Som ni ser så är det väldigt stor hjälp av de här temporära måtten som vi kan redigera. Och därmed styra dimensionen på vår rektangel. Eller på vårt hus. När vi har gjort ytterväggarna så ska vi placera lite inneväggar. Och vi väljer samma verktyg. Men vi väljer nu en ny väggtyp då och vi kan ta en lämplig här vilken som helst, mellanvägg med dubbla gipsskivor vi startar med att ansluta till en av ytterväggarna och formar ett rum här som kan bli köket till exempel och ni ser här att väggarna får en anslutning på per automatik vi kan även här dra hjälp av de här temporära måtten nu men jag väntar med justeringar till lite senare. Nu är det dags att placera ut dörrar. Och här då väljer vi verktyget i homefliken Door. Vi väljer en lämplig typ, ytterdörr. Vi har en lista här med olika dörrtyper. Finns inte typen vi önskar så kan man enkelt ladda in då fler familjer. När vi har placerat ut dörren så kan vi justera hängning och slagning av dörren med hjälp av de dubbelriktade pilarna som ni ser på bilden. Vi får också utplacerat ett dörrlitra då. Om man vill kan man välja bort det men vi låter det vara med här. Vi tar lite innedörrar. Väljer en standarddörr D9 i typvalslistan. Nu är det dags att placera ut lite fönster och eh, även detta verktyg finns under homefliken och vi väljer ett lämpligt, en lämplig storlek på fönster. Vi tar ett ganska stort till vårt vardagsrum och lägger ut några in till varandra. Vi behöver inte vara noga med placeringen, vi kan lätt justera det i efterhand. Vi går över och väljer en lite mindre 10 gånger 10 Fönster istället för att placera ut i köket. Som ni ser här får ni också de dubbelriktade pilarna om man vill ändra riktning på fönstret då. Eller placeringen in utsida. När vi är klara med detta här så kan det vara dags att studera hur detta ser ut nu. Om vi tar upp en 3D-vy så kan vi se våra väggar. Dörrar och fönster ur ett 3D-perspektiv. 
Nu är det dags att skapa ett bjälklag för vår villa. Och det har vi också under homfliken. Vi väljer floor. Och här kan vi då välja lite olika verktyg. Man kan dels rita ut konturerna med linjer. Men vi kan också välja pick walls att vi pekar ut de väggar som ska utgöra gränsen för vårt bjälklag. Och det är den metoden vi väljer här. Pekar på väggarna. Se till att linjerna som markerar eh, bjälklaget kommer att hamna på utsidan av väggarna. Eh, sista biten här tänkte jag att vi skulle ha en liten farstukvist också. Så att vi eh, utökar den här bottenplattan då till att omfatta ett litet utrymme utanför ytterdörren. Så därför drar jag en linje här istället. Och det är viktigt att se till att, eh, att linjerna hänger ihop också. Det måste vara en helt sluten eh, kontur detta. Så att den möter den andra linjen. Och trycker på finish floor. Så avsluta med finish floor. Och studera det hela i 3D-vyn igen. Nu ska vi också ha ett eh, tak till vårt hus. Och vi väljer här då roof och vi ser att vi har olika metoder men vi... Och det är likadant här. Vi kan välja nu att peka ut de väggar som ska utgöra underlag för våra tak. På samma sätt här så vill jag ha en liten ett uttag här nu över farsukvisten. Så därför skär jag upp linjerna som är längst ner med splittverktyget. Ta bort linjen som, som är i vägen här och ritar ut lite nya linjer då för att komplettera skissen. Och vi kan se här att vi kan eh, välja olika lutningar. Vi tar standardlutningen här bara. 30 grader. Här har vi våra tak. Men nu ska vi tänkte jag skapa lite innertak också då. Och då är det viktigt att man väljer en innertaksvy då, ceiling plan. Och här då så väljer vi bara ett standard tak. Eh, bara så vi har en begränsning för våra rumsdefinitioner senare. Klickar på alla ytorna så har vi skapat innertak. Nu ska vi definiera rumsrummen här då. Och då markerar vi dem 1 och 1. Projektmallen som vi har valt innehåller nu några förteckningar som då är, ger oss mängdning och förteckning av dörrar, fönster, en ritningsförteckning och rumsförteckningen då med areaberäkning och volymsberäkning. Detta gör att vi på ett behändigt sätt kan göra beräkningar av kostnader och annat som behövs stå för vår dokumentation. Nu ska vi titta lite grann på hur vi ska skapa våra ritningar då för dokumentationen. Eh, projektmallen innehåller ett, ett ritningsark kan man säga då för planritning och vi kan lätt skapa fler då. Vi ska nu välja en ritningsmall som innehåller ritningsstämpel och andra parametrar då för att eh, göra en bra dokumentation. Nu är det bara att släppa ut våra vyer som vi vill ha med på ritningsytan. Vi tar tag i dem och drar in dem ifrån projektutforskaren. Så var det klart. Sen kan vi göra likadant om vi vill med övriga vyer. dem och drar in dem ifrån projektutforskaren. Vi får en bra guidning med